வணக்கம் நாகிமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் பொதுவாக தோசைனால் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஃபின் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம மதுரை ஸ்டைல் கறி தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மதுரை ஸ்பெஷலுங்க இது நம்ம வீட்லேயே எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் கறி தோசை செய்யறதுக்கு முதல்ல நம்ம கொத்துக்கறி செய்யணும் இதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கணுது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கணுது கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமான பிறகு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்தது இதில் ரெண்டு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி போட்டு நல்லா வதக்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கல்லுப்பு போடணும் கல்லுப்பு இல்லைன்னா நீங்கள் சாதா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகு பொடி இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தது இதில் ஐநூறு கிராம் மட்டன் கொத்துக்கறி சுத்தமாக கழுவி இதில் போடணும் கொத்துக்கறி போட்டு மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கடாய மூடி ஒரு இருபது நிமிஷம் வேக வைக்கணும் பிளேம் மீடியம்ல வச்சு வேக வைக்கணும் இருபது நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா கொத்து அருமையா வெந்திருக்கு கடைசியில் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் போட்டு கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்லேருந்து இறக்கிடுங்க அடுத்து கறி தோசை செய்யறதுக்கு ரெண்டு முட்டை உடச்சு ஒரு போல்ல போட்டு நல்லா அடிச்சு வச்சிருங்க அடுத்தது தோசை கல்லு இல்லைன்னா தவா சூடு பண்ணி ஒரு கரண்டி மாவை ஊத்தி தோசை சுத்தி கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊத்திட்டு பிளேம் மீடியம்ல வச்சு அடிச்ச முட்டைய லேசா கொஞ்சம் மேல ஊத்தணும் அடுத்து ஒரு கரண்டி கொத்துக்கறி எடுத்து தோசை மேல வச்சு லேசா ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் கறி போட்ட பிறகு அது மேல பொடியா நறுக்கண கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டு கரண்டி வச்சு லேச அமுக்குனீங்கன்னா அது தோசை மேல நல்லா ஒட்டிக்கும் தோசை ஒரு பக்கம் சுட்ட பிறகு மெதுவா மறு பக்கம் திருப்பி கறி தோசைய லோ பிளேம்ல சுடணும் இப்போ கறி தோசை தயாரா இருக்கு நல்ல சூடா தேங்காய் சட்னியோட சர்வ் பண்ணுங்க
அருமையான மதுரை ஸ்டைல் கறி தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த தோசை நீங்க தேங்காய் சட்னி வச்சு தொட்டு சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா அப்படியே கூட சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நீங்க கறி வாங்கும் போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கி இந்த தோசை செஞ்சீங்கன்னா வீட்டுல எல்லாருமே ரொம்ப பிரியமா சாப்பிடுவாங்க யூ கேன் கெட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரெண